আজকের ভিডিওতে আমরা উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব প্রথম যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই দেশগুলোতে কৃষির উপর নির্ভরশীল শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত থাকে কৃষিক্ষেত্রে পুরনো আমলের বিভিন্ন ধরনের জীবন নির্বাহী যে ক্ষুদ্র খামার রয়েছে ক্ষুদ্র খামার অনুযায়ী তাদের চাষাবাদ হয়ে থাকে এবং এই সকল দেশগুলোতে যে আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে সেগুলোর বিকাশও কিন্তু একের সাথে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং এর পাশাপাশি আমরা আরও যে বৈশিষ্ট্য কৃষির ক্ষেত্রে দেখতে পাই সেটি হচ্ছে কৃষিতে বন্যা খরা বা যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেগুলোর প্রভাব বা আধিক্য দেখা যায় বেকারত্বের হার বেকারত্বের হার উন্নয়নশীল যে দেশগুলো রয়েছে সেই দেশগুলোতে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য এবং বেকারত্বের হার এই ধরনের দেশগুলোতে কোনো কোনো সময় বৃদ্ধি পেতে থাকে আবার কোনো কোনো সময় কমতে থাকে যদি উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের যে কৃষি খাত রয়েছে কৃষি খাত অপেক্ষা উন্ন শিল্প খাতকে যদি অধিক গুরুত্ব দেয় এবং শিল্প খাতে যদি বিনিয়োগ বেশি করে থাকে সেই ক্ষেত্রে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে অধিক মানুষ সেই কর্মসংস্থানে যোগ দেওয়ার ফলে তাদের বেকারত্বের হার কমতে থাকে মাথা পিছু আয় উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথা পিছু আয় কম হয় এটা আমরা এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম কিন্তু অনুন্নত দেশের তুলনায় বেশি ফলে জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত নয় অর্থাৎ দুটির মাঝামাঝিতে অবস্থান করে শিল্পের বিকাশ উন্নয়নশীল দেশসমূহ শিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে অর্থাৎ এই সকল দেশগুলো যে সকল উন্নত দেশ রয়েছে সেই সকল দেশগুলো থেকে শিল্পের শিল্প কলকারখানা যে বা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি বা ইনোভেশন যেগুলো আছে সেগুলো আমদানি করে এবং তাদের দেশে তাদের দেশে সেগুলোকে স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টিভ যে প্রোডাক্টিভ যে সেক্টরগুলো রয়েছে সেগুলোকে ফ্লোরিশ করার চেষ্টা করে এবং এর ফলে যেটি হচ্ছে এই দেশগুলোতে শিল্পের যে বিকাশ সেটি প্রাথমিক অবস্থায় থাকে অথবা আমরা বলতে পারি যে কোথাও কোথাও রপ্তানিমুখ রপ্তানিমুখী শ্রমঘন শিল্পের দ্রুত বিকাশ পরিলক্ষিত হয় যেমন আমরা আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের আর এনজি বা আর আর এনজি বা টেক্সটাইল যে সেক্টরটি রয়েছে সেটি কিন্তু অনেক বেশি রপ্তানিমুখী একটি সেক্টর পরবর্তী যেটি সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন এগুলোর মধ্যে আমরা বলতে পারি যে যোগাযোগ পরিবহন বিদ্যুৎ সহ আরও কিছু খাত রয়েছে যেমন ব্যাংক বিমা এই সকল যে খাত সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় এদের অবকাঠামো খুবই দুর্বল উদ্যোক্তার অভাব এটি উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য উন্নয়নশীল দেশে পণ্য সামগ্রী বেশিরভাগই কৃষি থেকে প্রাপ্ত কারণ এই দেশের অর্থনৈতিক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষির উপর নির্ভরশীল এইসব পণ্যের মূল্যের উত্থান পথন বেশি হয় মানে দ্রুত হ্রাস বৃদ্ধি এ ধরনের প্রবণতা বেশি থাকে পণ্যের উত মূল্য উত্থান পথন বা উত্থান পথন কম বেশি হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীরা এই ধরনের সেক্টরে বিনিয়োগ করাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে যার ফলে উদ্যোক্তার অভাব এই ধরনের অর্থনীতির উন্নয়নশীল দেশে বেশি দেখা যায় প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার আমরা দেখেছিলাম উন্নত দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা হয় আর অনুন্নত দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার করা হয় কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরবর্তী যেটি হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা যেহেতু এই ধরনের দেশগুলো কৃষি থেকে কৃষি থেকে ডাইভার্সিফাই হয়ে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করে কাজেই তাদের দেশের এই যে অর্থের অর্থের যে প্রয়োজন সেটি কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ সোর্স বা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মেটানো সম্ভব হয় না এর ফলে তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো বিভিন্ন দেশের উপর নির্ভরশীল হতে হয় এবং এর ফলে তাদের বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় পরবর্তী যেটি মূলধনের স্বল্পতা আমরা দেখেছিলাম যে যদি কোনো দেশের আয়ে যদি বৃদ্ধি না মাথা পিছু আয় যদি বৃদ্ধি না পায় সেই ক্ষেত্রে তাদের সঞ্চয় কিন্তু বৃদ্ধি পায় না সঞ্চয় বৃদ্ধি না পেলে বিনিয়োগ ঘটে না বিনিয়োগ না হলে মূলধন সৃষ্টি হয় না এর ফলে যেটি হয় মূলধনের স্বল্পতা সৃষ্টি হয় এবং একই সাথে এটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রতার দিকে ধাবিত হয়ে থাকে এই ধরনের মূলধনের স্বল্পতার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো সাধারণত বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয় এবং এটি পুনরায় বৈদেশিক সাহায্য নিতে হলে তাকে সেই বৈদেশিক সাহায্যের বা বৈদেশিক অর্থের বিপরীতে তাদেরকে তাদেরকে সুদ প্রদান করতে হয় এবং এর ফলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বা সুদ 
ভিত্তিক যে অর্থনীতি সেটির কারণে বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এটি উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যস্বরূপে আমরা দেখতে পাই আশা করি তোমরা এই ভিডিও থেকে বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে